ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுமதிஸ் இன்ஃபோடெக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் சீரீஸ் தாங்க கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஎல்பி எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்சர் அண்ட் ஏஎஸ்ஜி ஆட்டோ ஸ்கேலிங் குரூப்ஸ் அந்த சீரீஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதில் யூஸ் பண்ணுற ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஹை அவைலபிலிட்டி இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுற எல்லாருக்குமே நம்மளோட சேனல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்க என்னோட So before going to see what is Elastic Load Balancer ELB, first we should know what is load balancing, why we go for load balancing. This is very important. So load balancing is what? Kandipa, everyone has an idea of this because that name implies. Because that name implies. And the name is there. Correct? So everyone knows that. So when you have an incoming traffic, that is load, how do you balance it? That's why you have to say that load balancing. So let's talk about it in detail. So for example, இப்போ ஒரு கிளைண்ட் இருக்காங்க ஒரு சர்வர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் கிளைண்ட்னா ரெக்வஸ்ட் அனுப்புறது சர்வர்னா அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது ரைட் ஸோ இப்போ ஒரு கிளைண்ட் இருக்காங்க ரெக்வஸ்ட் அனுப்புகிறாங்க ஒரு சர்வருக்கு அப்படின்னா சர்வர் என்ன பண்ணும் அந்த ரெக்வ ரெக்வஸ்ட்டை வாங்கிட்டு அதுக்கேற்றபடி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண எனக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ இங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதே இப்போ இந்த ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு பதிலாக நம்பர் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் எனக்கு அதிகமாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போது அந்த சர்வரில் வந்து என்னோடய அப்ளிகேஷனை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இட்ஸ் வாட் எவர் இட் மேபி ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் அதை நான் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை இப்போ நான் என்னோடய கிளைண்ட் வந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிளைண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சர்வருக்கு ரெக்வஸ்ட் அனுப்புவாங்க சர்வர் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ரெக்வஸ்ட்டை வாங்கி அதுக்கு தகுந்த அப்படி ரெஸ்பாண்ட் எனக்கு பண்ணும் ஒரு <laughs> சரிங்களா ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த ஒரு சர்வரில் தான் ரிசல்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னங்க ஆகும் ஸோ அட் அ டைமில் அவ்வளோ ரெக்வஸ்ட் வந்து அந்த சர்வருக்கு வர்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சர்வரோட ப்ராசஸிங் டைம் ப்ராசஸிங் ஸ்பீட் எல்லாமே எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு டவுன் ஆகிடும் சர்வர் எனக்கு டவுன் ஆகிடும் ஹேங் ஆகிடும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது ஸோ வரக்கூடிய அந்த இன்கமிங் ரெக்வஸ்ட் இன்கமிங் டிராஃபிக் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது சரிங்களா அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா லோட் பேலன்சிங் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை நம்ம நிறைய புரியுதுங்களாம் புரியுதுங்களா இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இதுவும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மாதிரி அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ்லலாம் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நிறைய கஸ்டமர் அட் அ டைமில் வந்து ஆஃபர் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து ஒரே ஒரு சர்வரில் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரு சர்வருக்கு இவ்வளோ ரெக்வஸ்ட் அட் அ டைமில் எனக்கு வருது அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் எனக்கு சர்வர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு டவுன் ஆகிடும் கரெக்டுங்களா இதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா என்னோடய அப்ளிகேஷனை வந்து நான் ஒரு சர்வரில் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் வரக்கூடிய ரெக்வஸ்ட் இன்கமிங் டிராஃபிக் எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு கிளாஸ் ரூமில் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் என்னால் அக்காமடேட் பண்ண முடியும் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கலாம் இந்த ரூமில் ஆனால் அந்த அதுக்கு மேலே எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்றாங்க என்ன பண்ண முடியாது அக்காமடேட் பண்ண முடியாது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு டிராஃபிக் வரும் ஸோ இதே ப்ராப்ளம் தான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அவைலபிலிட்டியை எனக்கு அதிகமாக்கணும் ஸோ இந்த கிளாஸ் ரூமில் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேடம் தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னா இன்னொரு கிளாஸ் ரூம் புரியுதுங்களா ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் ஆக்சுவலாக இங்கேயும் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ கிளைண்ட்டுக்கும் சர்வருக்கும் இடையில லோட் பேலன்ஸ் என்னென்னா ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் எப்படி அப்படின்னா கிளைண்ட்டேருந்து ரெக்வஸ்ட் சர்வருக்கு டேரெக்டாக போகாமல் ஃபஸ்ட்டு எங்கே வரும் அப்படின்னா லோட் பேலன்ஸருக்கு தான் ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் வரும் அந்த லோட் பேலன்ஸர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சர்வருக்கு டேரெக்டாக அனுப்பாமல் அதை பிரித்து பிரித்து மல்டிபிள் சர்வருக்கு அனுப்போம் நான் என்ன பண்ணணும் என்னோடய அப்ளிகேஷனை வந்து நான் ஒரே சர்வரில் ஹோஸ்ட் பண்ணாமல் மல்டிபிள் சர்வரில் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த ல
இந்த செல்வருக்கு பாதி இந்த செல்வருக்கு பாதி ஸோ ஒரே செல்வருக்கு போகிறதுக்கு பதில் ஒரு பத்து செல்வருக்கு நான் பிரித்து பிரித்து அனுப்பிச்சேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் ப்ராசஸிங் டைம் ப்ராசஸிங் ஸ்பீட் எனக்கு எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே என்னென்னா லோட் பேலன்சிங் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் எ செட் ஆஃப் டாஸ்க் ஓவர் எ செட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா லோட் பேலன்சிங் அப்படிங்கிறது இதனால் என்னென்னா தட் மேக்கிங் ஓவரால் ப்ராசஸிங் மோர் எஃபிஷியண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ நத்திங் பட் லோட் பேலன்சர்ஸ் எப்படின்னா ஒரு சர்வர் மாதிரி எனக்கு ஆக்ட் ஆகுது தட் ஃபார்வேர்ட்ஸ் இன்டர்நெட் ட்ராஃபிக் அதான் என்னதுன்னா அதான் கிளைண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ரெக்வஸ்ட்டு தான் இன்டர்நெட் ட்ராஃபிக் டு மல்டிபிள் சர்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ வரக்கூடிய ரெக்வஸ்ட்டை மல்டிபிள் சர்வர்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா லோட் பேலன்சர் அப்படின்றது புரியுதுங்களா ஸோ அந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கே புரியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒரு யூசர்ட்டேருந்து வர ரெக்வஸ்ட்டு ஒரு சர்வருக்கு அனுப்புறதுக்கும் மூணு யூசர்ட்டேருந்து வர ரெக்வஸ்ட்டு ஒரே சர்வருக்கு அனுப்புறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி மூணு சர்வர்ட்டேருந்து வர ரெக்வஸ்ட்டை ஒரு சர்வருக்கு அனுப்புறதுக்கும் மூணு யூசர்ட்டேருந்து வர ரெக்வஸ்ட்டை மூணு சர்வருக்கு பிரித்து அனுப்புறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதே டிஃப்ரென்ஸ் தான் இது ஸோ லோட் பேலன்சிங்னால் என்னங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்சிங் அதே கான்செப்ட் தாங்க இங்கேயும் சரிங்களா லோடை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போது என்ன அங்கே நம்ம என்ன சொன்னோம் மல்டிபிள் சர்வஸ்க்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகுதுன்னு சொன்னேன் ஸோ இங்கே என்ன சர்வருக்குங்கிறது பதிலாக ஈஸி டு இன்ஸ்டன்சஸ் அவ்வளோதான் ஸோ வரக்கூடிய அந்த இன்கமிங் டிராஃபிக்கை டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் டு மல்டிபிள் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்சஸ் ஏடபிள்யூஎஸில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சர்வரை ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் தானே சொல்லுவோம் அதே தாங்க இங்கே என்னோடய அப்ளிகேஷனை நான் மல்டிபிள் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸில் நான் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் டிராஃபிக் எனக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லோட் பேலன்ஸ் என்ன பண்ணும் இல்பி என்ன பண்ணுன்னா பிரிச்சு பிரிச்சு ஒவ்வொரு இன்சூரன்ஸ்க்கு பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுக்கும் ஸோ அதனால் எனக்கு ஓவரால் ப்ராசஸிங் டைம் எனக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளே ஓவனா லோட் பேலன்சர் வந்து செட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னா ஒய் நாட் கண்டிப்பாக நம்மளால் பண்ண முடியும் பட் அது மெயின்டைன் பண்ண மெயின்டெனன்ஸ் இன்டெகிரேஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில் பிட் காம்ப்ளெக்ஸாக நமக்கு இருக்கும் கரெக்டுங்களா பட் இங்கே ஏடபிள்யூஎஸில் பொறுத்த வரைக்கும் இஎல்பி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ்ஏ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி ஸோ அவங்களே ஃபுல்லாக அவருடைய மெயின்டெனன்ஸ் அவைலபிலிட்டி இன்டெகிரேஷன்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஏடபிள்யூஎஸ்ஏ பார்த்துப்பாங்க அவங்களே மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ நம்ம அதை பற்றி வரி பண்ணிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போது நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஓகே ஸோ இது எப்படி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது எதை பேஸ் பண்ணி சர்வருக்கு வந்து இந்த ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் இஎல்பியில் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லோட் பேலன்சர்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் அப்ளிகேஷன் லோட் பேலன்சர் ஏஎல்பி செகண்ட் ஒன் நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்சர் என்எல்பி தேர்ட் ஒன் கிளாசிக் லோட் பேலன்சர் சிஎல்பி அப்படின்னு மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு டைப்புக்கு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் நம்ம த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லோட் பேலன்சர் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன சொன்னேன் அப்ளிகேஷன் லோட் பேலன்சர் இதோட கனெக்ஷன் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா லேயர் செவன் ஸோ லேயர் செவன் லேக்ட் ஆகக்கூடிய தான் என்னது அப்படின்னா ஏஎல்பி அண்ட் என்எல்பி நெட்ஒர்க் லோட் பேலன்சர் இது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா லேயர் ஃபோர் லேக்ட் ஆகக்கூடியது அண்ட் தேர்ட் ஒன் கிளாசிக் லோட் பேலன்சர் இப்போ மோஸ்ட்லி யாருமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இது வந்து ஒரு லெக்சி கிளாஸ் மாதிரி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லேயர் ஃபோர் அண்ட் செவன் லேக்ட் ஆகும் பட் ஆனால் இப்போ யாரும் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நம்ம வேண்டது அப்படி லேயர் ஃபோர் லேயர் செவன் எங்கேயோ இந்த லேயர்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குது நெட்ஒர்க்கிங்கில் ஆமாம் நீங்கள் நினைக்கிறது கரெக்டு தான் ஸோ ஓஎஸ்ஐ ஓப்பன் சிஸ்டம் இன்டர் கனெக்ஷன் ஓஎஸ்ஐ மாடல் நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த ஓஎஸ்ஐ மாடலில் மொத்தம் டோட்டலாக செவன் லேயர்ஸ் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ நெட்ஒர்க் கம்யூனிகேஷன் இந்த ஓஎஸ்ஐ லேயர்ஸ் இல்லைனா இல்லவே இல்லை நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ஓஎஸ்ஐ பற்றி நமக்கு தெரியும் கரெக்டுங்களா ஓகே ஸோ இந்த ஓஎஸ்ஐ இருக்கக்கூடிய செவன் லேயர்ஸ் தெரியும் இல்லை உங்களுக்கு லேயர் ஒன் லேயர் டூ லேயர் த்ரீ எனக்கு எனக்கு இன்னமும் வந்து என்னோடய லெக்சரர் சொல்லிக் கொடுத்தது ஞாபகம் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு லேயருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்க ஷார்ட் ஃபார்ம் ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருப்பாங்க எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் டச் ஸ்டீஃபன்ஸ் பெட் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க என்னோடய லெக்சரர் சரிங்களா
அதாவது என்னென்னா இப்போ அப்ளிகேஷன் லெவலாக ஹெச்டிபி ஹெச்டிபிஎஸ் அந்த ரெக்வஸ்ட் வருதுன்னு சொன்னால் பார்த்திங்களா ஸோ இப்போ ஃபோர்த் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர்னால் என்னது இந்த டிசிபி யூடிபி இந்த மாதிரி ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களே ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ரெக்வஸ்ட் வந்தது அப்படின்னா எனக்கு இந்த பேலன்ஸர் எனக்கு ஆக்ட் ஆகும் கரெக்டுங்களா ஸோ நெட்ஒர்க்கிங் லெவல் டிசிபி யூடிபி இந்த லெவலில் எனக்கு ரெக்வஸ்ட் வருது அப்படின்னா என்எல்பி எனக்கு அந்த பேலன்ஸர் எனக்கு யூஸ் ஆகும் இதே எனக்கு ஹெச்டிபி ஹெச்டிபிஎஸ் இந்த மாதிரி ரெக்வஸ்ட் எனக்கு வருது அப்ளிகேஷன் லெவலில் வந்தது அப்படின்னா ஏஎல்பி எனக்கு இங்கே எனக்கு அந்த பேலன்ஸர் எனக்கு ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் புரிஞ்சிருக்கும் படிச்சிருப்போம் சரிங்களா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ரவுண்ட் ராபின் அல்காரிதம் ஸோ ரவுண்ட் ராபின்னா என்னது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஒரு சர்வ் இருக்க போது அடுத்த ஒரு சர்வ் இருக்க போது அடுத்த ஒரு சர்வ் இருக்க போது திருப்பி ரிப்பீட் என்ன என்ன ஆகும் பழைய எப்படி ஸோ ரவுண்டிங்கில் அதான் ரவுண்ட் ராபின் அப்படிங்கிறது ஸோ ரவுண்ட் ராபின் அல்காரிதம் அதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு ரெக்வஸ்ட் எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா அந்த லீஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் அதாவது எந்த சர்வருக்கு ரெக்வஸ்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக போ இருக்கோ ஸோ அவங்களுக்கு அனுப்புறது அடுத்தடுது ஸோ லீ லீஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் யாருக்கு இருக்கோ அந்த சர்வருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது இல்லை லீஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எனக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சர்வருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது இல்லைனா சிலது வந்து ஐபிஐ பேஸ் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இந்த ஐபிஎல் இருந்ததுன்னா இந்த சர்வருக்கு போங்க இந்த ஐபிஎல் இருந்ததுன்னா இந்த சர்வருக்கு போங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஐபிஐ பேஸ் பண்ணி சோர்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியும் இருக்குது அண்ட் பார்த்திங்கன்னா லீஸ்ட் பேன் வித் பேன் வித்தை பேஸ் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி சட்டைன் ப்ரொசீஜர் சட்டைன் அல்காரிதம் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த லோட் பேலன்சர் வந்து மல்டிபிள் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் மல்டிபிள் சர்வருக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ரெக்வஸ்ட் சரிங்களா இதுக்கு பேர் தான் லோட் பேலன்சர் ஸோ லோட் பேலன்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுங்க ஸோ லோட் பேலன்சிங்னா என்ன கரெக்டுங்களா அதில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க கரெக்டுங்களா லேயர் ஃபோர்னா என்ன லேயர் செவன்னா என்ன இதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சரிங்களா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கான டெமோ பார்க்கலாம் அண்ட் அவுட் ஆஃப் ஸ்கேலிங் குரூப்ஸ்னா என்னங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க டெஃபினட்டாக நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் அப்சூட்லி நான் சொன்ன மாதிரி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ